well, it may be some sinful reaction of my past life. I could not digest it. Then, then he suddenly looked into my eyes and said, My disciples will think that Guru is giving them opportunity to serve. And that went into my heart. We, we always think that because we are in Krishna Bhakti, now we will have no any problems. Shubhada and Kalesh Agni. Well, now we are, we are in a heavenly planet, no problem. Srila Gurudev warned us, no. No, you should always think that we can suffer because of our brother, his first sentence. And secondly, Madhya Maharaj says, My Lala, My Lala. Gurudev really gave, gave opportunity to him and so many disciples who were serving him how to serve a Lala. Prajnath Prabhu, he will lift him and then take him to toilets and really serving as as Lala, giving us opportunity to serve as Lala. Whole world was totally, totally absorbed in Gurudev's well-wishing. Prayers were going on. All became together. What is happening? I remember I was hearing that all the nook and corner of the world, people were getting assembled in their houses and they were praying for Gurudev. Gurudev, whatever he gave when he was, when he was giving his classes and when he was taking parikrama, he gave more strength to unite their disciples when he, when he showed his pastime of illness. And all devotees were together. I remember once I went to Srila Gurudev and I was very much, very much aggrieved before this pastime. Aswastha Leela. I told Gurudev, you have so many disciples. They are so much expert. They serve you. They serve you so dedicatedly. Look, Tirth Maharaj, Madha Maharaj and all other Maharaj. You come, you come here. I am, I am useless. In Hindi I said, Gurudev, Main nikamma hoon. Main ek tinke ko tol kar dhugna do nahi kar sakta, meri itani asamatta hai. मैं मैं आपको कैसे डिजाऊं? I remember that that day Gurudev started laughing. His laughing face, his smiling eyes, and he said, "I have very very good devotees, expert devotees. I was looking for one nikamma devotee also, and I am very pleased that I got one nikamma devotee. You have really pleased." He was, he was so much, so much jolly, jubilee. Once in Badger, he was giving Harikatha, saying, you know, two fingers, we fall short of two fingers in our completion, in binding Krishna. And these two fingers are, one is our endeavor, and one is mercy. I was noticing Srila Gurudev mercy anukampa so much, so much on us and especially on me. From India and I was going to Bajan and listening his Harikatha, that mercy. 
I went to Shri Gurudev. I wanted to say, Gurudev, your mercy is there. One finger is there, but my endeavor is not there. Another finger I am lacking. Please help me. I went to Gurudev and I said, Maharaj, please, please, there is only the question of one finger, only question of one finger. He says, yes, I know, your endeavor is there, you need mercy. <laughs> totally turned to the things. Totally turned. This was Gurudev. That way he used to captivate our heart. I wanted to go, Srila Gurudev's instruction, go abroad and preach. And I, I do agree that I am worthless, useless and not at all able to serve, to preach. I wrote Gurudev, Gurudev, you stop us to take tea, but I am asking for you three teas. And Gurudev smiled, three tea, what are those three teas? Gurudev, I want from you capacity, <laughs> tea. I want from you facility, <coughs> capacity, facility and I wrote it to Brajanath Prabhu also. I want three T. One is capacity, two, second is opportunity and third is facility. Agar capacity ho, sunane wala na ho, opportunity na ho, to kya suna hoge? So facility is required and opportunity is required. And Gurudev smiled and he says, Tathastu. I went, I tell you, I felt that it was a wonderful preaching tour I performed in my life. I came back, I was very happy, Gurudev was in front of me. I was jumping and dancing and going to him with a realization that his blessing and his aura and his empire and his whole estate is so helpful to me. When I went there, I, I was preaching, it was appearing to me, it was Gurudev who was preaching. I felt his presence, I felt his blessings. I was going to him and going, I bowed and I wanted to say, Gurudev, you are miraculous. Gurudev, you did miracle. And he said, Oh, I am very much thankful you preached very well. <laughs> what I wanted to say, he totally, that way, so many instances, they are in my heart. And the last thing, I will say, Gurudev, I was in Haridwar with Gurudev, he said, E Ramachandrava, he did not say Ramachandrava, E Ramachandrava, come here. You say, you speak many jokes to the people in your Harikatha, tell me some joke. <laughs> Madhav Maharaj was also there. And I remember, I spoke two, three jokes. The moment I spoke one line and he started laughing. <laughs> he started laughing and he, I saw him laughing so, so nicely. I never saw him laughing so much. <laughs> and he accepted my jokes. He blessed me, go and speak. Just, just when he left his, to his Golok, I went to Jagannath Puri and said, Gurudev, I am going to USA for preaching, but you are not laughing. I am in front of you, you are not laughing. He said, hmm. He just said, hmm. Gurudev, please laugh. But he did not laugh. So I am going to USA. Madhav Maharaj told Gurudev, he said, go. So. When I will come, you will start laughing. Then he said, huh. <laughs> and I went. But just after within twelve or thirteen days, I heard that he left. He was okay. There was no any chance. There was no any 
symptom that he will leave. That remember me, one joke, Gurudev played that joke with me. There were seven friends. They, they used to live in a building on the seventh story. Once there was no electricity, lift was out of order. So they were supposed to go by stairs. They decided that each one of them will tell a joke and in one story, one joke, second story, second joke, that way they will reach to the seventh story without any problem. Everyone was speaking joke. One person said, I will tell the joke in the last seventh story. They kept on going. When they reached on the seventh story, the last friend said, now I will tell the joke. The joke is that we have left the key of our room in the car. <laughs> we have left the key in the car. Again come back <laughs> and take the key and go. The Gurudev played that joke, go, go to USA and then the story, pastime that he has left, again come back from the seventh story to back. I, I feel now, the Gurudev, like heart beat, I am taking Gurudev now like heart beat. When heart is compressed and heart expands, when it expands, it accepts all the dirty blood in it and then when it compresses, then it purifies the blood and goes into our veins. Gurudev was here, we were seeing him, it was the expanded form of the heart. He was purifying us. He was purifying our blood. Now he compressed, he disappeared. He purified our blood and now in the form of blood, in the form of his own existence, he has entered into our veins and heart. Now Gurudev is not visible in our eyes because he has entered into our hearts. Now he is in our hearts. Now we have to welcome him in our hearts. We have to expand our heart to make a temple to stay in him in our heart and become so much, so much big hearted person that we should accept everyone, all our God brothers into our heart and without any tinge of difference and tinge of enviousness, we should love each other and show a phenomenal way how Gurudev taught us those how high things which are now giving fruit and consequences. Hare Krishna. Abhi humare muttami Shampastid Sri Vishnu Pandeji Abhi Kujh apne bhavna bhekta karai Sistam Ust Maria the Yurme Yadavadat Katanchit Smir Hasud Tasri Vijabaramana Pantia Mokt Suktia Tatakim Vijabaramana Pantia Mukt Suktya Tatakim Samushlan Navneet Mantik Man Stambhe Swabhim Bhodgaman Vishtva 
दृष्ट मुग्धतया कुमार संचित संकया मनमित्र भवान मनमित्र भवान मयातु भाग स्वयं कल्पितो मा माम सूचय चनुनयन बालो हरि पातु वह संत और आचार्य ये भगवत स्वरूप ही होते हैं भगवान भक्त संतों के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं एकादश स्कंद में भगवान दो श्लोक बड़े मर्म से बोल रहे हैं अपना हार्द बोल रहे हैं न तथा में प्रियतम आत्म योनिर न शंकर न शंकर सड़ो न श्री नैव आत्मा की यथा भगवान उद्धव जैसा तू हमारे लिए प्यारा है ऐसा हमारे लिए ब्रह्मा भी नहीं है हमको शिव भी नहीं है और लक्ष्मी भी नहीं है बलदाऊ भी नहीं है और हमारा स्वरूप भी हमको अच्छा नहीं लगता है बताओ ठाकुर जी संत भक्त के हृदय के अगारी उसकी प्रीति के अगारी अपने स्वरूप को भी अकिंचित कर कर देती है भाई राज्य यद्यपि गुणेश प्रसंगो वही राज्य लेकिन विशिष्ट जो राग है विशिष्टो राजा कि विराग रहा विराग से भाव वही राज्य ये संत वैष्णव भक्त और आचार्यों में हमारे स्वामी जी महाराज में ही देखने में आता था ना हम आत्मा न माशासी मधुभक्त ही साधु में मिला श्री शास्त्रित की कृपण ऐसा गत रहम पड़ा भगवान को भक्त संत वृद्ध बस में ही कर लेती है ये बात नहीं है भगवान उन वैष्णव संतों के पीछे पीछे उनकी चरण रज भी लेते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सब दर्शनम अनुप्रजाम यहम नित्यम पूजे ये चंद रेण भी इस श्लोक के स्वरूप को यदि हम महाराष्ट्र में घटा में तो स्पष्ट घट रहा है निरपेक्ष ठाकुर जी से अतिरिक्त जिनको कोई भी अपेक्षा नहीं केवल भक्ति सिद्धांत का प्रचार और प्रसार और भागवता प्रत सिंधु की कड़काए तरंगे जगत में फैले 
और कृष्ण भक्ति की गंध विश्व में फैले यही उनके हृदय की सच्ची हार्दिक की भावना थी तो वो निरपेक्ष वो स्वरूप आपके स्वरूप में स्पष्ट दर्शन दे रहा है निरपेक्ष मुने मंदारो मुनया सदा श्री कृष्ण रस और प्रेम लक्षण भक्ति का ही सदा मनन करते थे और सब जीवों को कराते थे गोवर्धन में बड़े बड़े विद्वानों की सभा वही थी आपने कैवल्य ही कब प्रयोजन के ऊपर इतनी हमको प्रसन्नता हुई हमने भी वही पक्ष कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म साहित्य की कारिणी केवल आया भावा इति कैवल्यम कैवल्यम एक एकम मुख्य प्रयोजनम भागवतामृत तो सिंधु का एक मात्र प्रयोजन क्या है तो महाराष्ट्री ने ये बात कही थी कि एक मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति में ही भागवत का तात्पर्य अर्थ है भागवत का तात्पर्य अर्थ आश्रय भावापत्ति में है लेकिन आश्रय भावापत्ति में भी तात्पर्य अर्थ होते हुए भक्ति प्रत्यापत्ति में ही केवल नहीं का प्रयोजन का तात्पर्य अर्थ है वृंदावन धाम है धाम में भी भक्ति में ही प्रत्यापत्ति है और भक्ति जैसे निरपेक्ष होती है इसी प्रकार हमारे महाराज श्री भी निरपेक्ष थे भक्ति से अतिरिक्त और भगवत भाव से अतिरिक्त और आश्रय भावापत्ति और भक्ति प्रत्यापत्ति से अतिरिक्त उनके लिए कोई भी अपेक्षा नहीं थी इसलिए निरपेक्ष और फिर मुने उनका चिंतन सदा जो है वो भक्ति प्रत्यापत्ति में कि जीव कैसे भी भगवत शरणागति आमे और इनका उद्धार हो भगवत शरणागति आप एक आदर्श स्कंद में देखोगे मुक्ति स्कंद में तो भगवान की अंतिम यही आज्ञा है तस्मात्म उद्धव सृज लोदना प्रतिलोदना प्रवृत्तन च निवृत्तन च श्रोतव्य स्रोत में मामेक मेव शरण या सर्वात्म मया श्या यकुतो भया महाराज इस भगवत धर्म का जीवों को यही कि कैसे भी कृष्ण शरणागति आकर के और कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रत्यापत्ति में इंसानों की यात्रा पूर्ण हो और वो ही उनका लक्ष्य था महाराज कहीं चले गए ऐसा मत समझना महाराज विशिष्ट रूप में धामों में विराजमान है भागवत में स्पष्ट भगवान कह रहे हैं एकादश स्कंद में मृत्यो यरा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचकीर से तो मे तदा मृतत्व प्रतिपद्य मानो दयात्म भूलाय कल्पते भाई इसमें स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि महापुरुषों को तो ठाकुर जी विशिष्ट करने की इच्छा करता है मैंने अपने लीला परकर में उसकी स्थापना कर देता है इस गीर्थ तो में 
सन्नत से जो है सन्नत का प्रयोग कर रहे हैं भागवत कार्या और बी और लगाई दी जाए विशिष्ट जो है वो चिकित्सा कर्तुम इच्छा चिकित्सा तो महापुरुष और आचार्य ये प्राकृतिक आवरण छोड़ देती है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सत्ता हट गई उनकी सत्ता सदा कायम है जैसे भगवत सत्ता जो है वो सदा कायम है ये बिल्व मंगलाचार्य अपने जो है अस्थि स्वस्थ नहीं कर आखिर इस श्लोक से प्रतिपादन कर रहे हैं नहीं तो अस धातु पहले ही धातु का मर्म का प्रयोग नहीं होता है लेकिन जब पहले ही अस्थि मैंने वृंदावन है अस्थि तो वृंदावन में जैसे है जैसे स्वस्थ नहीं कर आखिर मगलत कल्प प्रसून आत्मतम वस्तु प्रस्तुत में नाग लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम श्रस्त श्रस्तन वर्तनी मिल सर गोपी सहस्रावृतम हस्तन न्यस्त तथाप वर्ग मकलो दारम किशोर आकृति जैसे वो वस्तु है ऐसे ही वो वस्तु के ग्राहक जितने भी लीला पढ़कर आचार्य उनकी भी सत्ता नित्य है इसलिए महाराज भी सदा जो है आप लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे और सदा वो विद्यमान है भागवत में गोपी गीत में भूरिदास जना तो भूरिदास जना की व्याख्या आचार्य लोग कर रहे हैं कि जनयतीत जना न जना इति अजना भूरी ददती इति भूरिदा भूरिदास अजना इति भूरिदास जना वो ऐसे दानी है जो भागवतामृत का दान दे रहे हैं तो हमारे महाराज भी इस पर लिखा है कि क्या संताने क्या नारदाने क्या जो है वो जितने भी भागवत संप्रदाय के वक्ता क्या वो बेचारे चले गए क्या नहीं उनकी सत्ता है जैसे उनकी सत्ता है उसी प्रकार इसका पान करने वालों की भी सत्ता नित्य रहती है यदि नित्य सत्ता नहीं है तो जहां श्रीमद भागवत में मुयंत यद सूर्य कहते और फिर वेद में कह रही है कि तदविष्णु परम पदम सदा पश्चंत सूर्य सदा शब्द जो है वो काल अर्थ में दापत्य है आप लोगों के यहाँ ऑलवेज सदा वो 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 ऐसे सूरी थे महाराज कि वो सदा जो है इस धाम के स्वरूप का दर्शन करते रहेंगे नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट सदविष्णु परम पद सदा पश्चंत वो भागवत के जो सूरी है वो सूरी तो वो थे ही लेकिन वो सूरी सूरी लोग जो है वो वो कब करते हैं कि यदि उनकी शरणागति नहीं है तो वो है शरणागत के भावे मुयंती क्योंकि वेद के तात्पर्य अर्थ को नहीं समझ करके और शरणागति में नहीं जाती है कुछ दार्शनिक लोग इसलिए वो मुयंती और जो भावेक में सरम जो एकादश स्कंद के तात्पर्य अर्थों को समझ लेती है वो तो शरणागति ले ही लेती है क्योंकि तो बिना शरणागति के जीव का उद्धार नहीं है इसलिए महाराज का आशय और इन स्वरूप को तो भगवान भी इनके पीछे पीछे दौड़ते थे निरपेक्षम मुन शांतम निर्वैरम सब दर्शनम अनुप्रजान में हम नित्यम पूजे अनुप्रजानी के कर्ता भगवान हो रहे हैं 
अष्ट बर्तन आप पूरे हो और वो भी नहीं नित्य तो महाराज सदा जो है वो विद्यमान है अपने जिन्होंने विश्व में अपने भक्ति में रसामृत सिंधु की तरंगों से जीवों का उद्धार किया और भक्ति प्रत्यापत्ति में और भगवत स्वरूप प्रत्यापत्ति आश्रय भावापत्ति का जिन्होंने उपदेश किया और जिन्होंने सैकड़ों जीवों का उद्धार किया ऐसे वो गुरु कर्णधार सदा जो है वो धामों में विद्यमान रहेंगे और आप लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे महाराज पीछे में एक बड़ी सुंदर बात कहते थे वो भी आपने हम कह दे महाराज कहते थे पंडित जी ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो ट्रांसलेशन है ये ट्रांसलेशन मायावादियों के अनुसार है इसको अब हमारी ऐसी इच्छा है इस मायावाद को पलट करके और गीता प्रेस गोरखपुर किया जो व्याख्यान हुआ है उससे अतिरिक्त अठारह हजार श्लोकों में हमारा वैष्णव सिद्धांत से सारार्थ दर्शनी और जितनी भी हमारे आचार्यों की ये गिनते हैं उनके माध्यम से उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए ये अंतिम उनकी भावना थी तो भैया आप लोग जो है वो उनके अनुगत रहोगे तो आप लोगों में भी भगवत धर्म का प्रकाश अवश्य होगा और उस प्रकार से आप सभी उपयोग करो स्पष्ट कहा है कि यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा सरो नृत्य संबंधा सस्ते कथता प्रकाशंते महात्मना और वो प्रसन्न कव होंगे कि जो उनका उनकी भावना और जैसा प्रचार प्रसार उनने जीवन भर किया ऐसा ही प्रचार प्रसार और उनके धर्म का संरक्षण और उनकी वस्तुओं का संरक्षण और उनके धामों में स्थानों का संरक्षण आप लोग करोगे तो आपसे वो बहुत प्रसन्न रहेंगे और आप लोगों में भी भगवत धर्म का जो है वो प्रकाश होगा इसलिए ये तो साक्षात कोई भगवत स्वरूप भगवत लीला परकर में से ही आए थे क्योंकि आचार्य चैत्य बपुषाधर वहिष्ठनुता अशुभम की धुनवन आचार्य चैत्य बपुषा जैसे अंतर्यामी भी ये काम करता है और ये भी आचार्य भी ऐसा काम करते हैं तो आचार्य स्वरूप और भगवत स्वरूप एक स्वरूप है भैया स्वामी जी महाराज साक्षात भगवत स्वरूप थे और अपने गंध की भक्ति गंध की प्रचार प्रसार विश्व में उन्होंने किया और आप लोग भी उनके भी पथ पे जो है वो चलते रहो और भक्ति सिद्धांत पे अटल रहो उसकी जो है वो प्रत्यापत्ति उसी में यात्रा सफल है और भागवत का भी जो है वो तात्पर्य आश्रय भावापत्ति में है तो आश्रय भावापत्ति में और अपने भक्ति सिद्धांत में आप लोग अपने आचार्यों के अनुसार सदा अपने दासत्व का स्मरण करते हुए किंतु प्रोद्यम निखिल परमा नंदपूर्णाम प्राप्ते गोपी भरतु पद कमले हो दास दासा अनुदाता इस अपनी भावना को लेकर के सदा जो है और महाराज सिंह तो हमारे भूरदा जना है सदा विद्यमान है अजना जन्म मरण रहता है क्यथा यथा शंका दया यथा व्यासा दया यथा श्रुता दया यथा नारदा दया तथा अस्मद स्वाम पादा नारणाद महात्मा रूपी यही शब्द यही जो है वो पुष्प 
पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित करके और हम अपनी वाणी को विश्राम देखिए महापुरुषों का उत्सव होता है महापुरुषों का ये शोध लो ये कुछ नहीं है लोग मोह की जरूरत नहीं लोग मोह इत्यादि तो अहंकार के धर्म है क्योंकि भगवत धर्म तो नहीं है इसलिए महापुरुषों का तो उत्सव होता है और वो उत्सव आनंदमय होता है क्योंकि उत्सव का नाम ही आनंद रूप है उत उत्कर्षे न सूते आनंदात्म जनयती उत्पादयती इति उत्सव शब्दों के द्वारा यही पुष्पांजलि अभी हमारे मध्य में से पंडित जी लक्ष्मी नारायण पंडित जी अभी उपस्थित हैं प्रतिवर्ष झूलन पर गुरु जी के निमंत्रण में यहाँ प्रवचन देते हैं तो संक्षेप में यहाँ बोलिए आरती का टाइम नमो भगवती वासुदेवाय नमो भगवती कृष्ण ओम ज्ञान ज्ञानानंदन कलापय चक्षुरन गृतंगीन तस्म गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकारे सदाल कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय नम वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य आज हमारी परम पूज्य नारायण गोस्वामी जी महाराज बहुत दिनों से हमारे प्रचुन की बड़ा बात जहाँ कहीं सभा होती है हमको बुला लेते हैं मथुरा में सभा ही वहां को बुला लेते हैं मैंने फिर बुलाओ बहुत ही बावन प्रसिद्ध हुआ बड़े अफसोस की बात आज हमारे सामने से चले गए और हम तो गए कहाँ नारायण महाराज गए कहा आप लोग कहें नित्य लीला प्रविष्ट नित्य लीला प्रविष्ट जहां की लीला नित्य हर समय चलता है उसको नित्य लीला कहा जाता है इस ब्रह्मांड में महाप्रभुति के लीला अप्रकट है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसके बारे में बड़ा भारी वो दिया है एक ब्रह्मांड में लीला छोड़कर भगवान महाप्रभु दूसरे ब्रह्मांड में जाके आविर भोजो लाते हैं अपने सौ परिगोर के साथ उस ब्रह्मांड में जाकर के अपने लीला का विस्तार करते हैं महाप्रभु के लीला कभी अप्रकट नहीं होते हैं हमारी इस ब्रह्मांड में अप्रकट है दूसरे ब्रह्मांड में लीला चल रहा है ब्रह्मांड एक दिन की हूं एक बार अवतीर्ण हैया करे प्रकट विहार सहस्त्र युग वर्जन जंग ब्रह्मणो युग ब्रह्मणो दिन एक हजार युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होते हैं एक हजार युग में महाप्रभु इस ब्रह्मांड में आकर के आविर्भव हो जाते हैं वो लिया चक्रवात परिवर्तन थे इस ब्रह्मांड में महाप्रभु लिया अपना कर दूसरे ब्रह्मांड में महाप्रभु लिया चल रही है अपने परिकरों के साथ श्रीमान महाप्रभु ने तान प्रभु अक्ते आचार्य उदास और सुभाष आदि इतने परिकर हैं ये सब परिकर लेकर के महाप्रभु जी वहां लीला कर रहे हैं उस ब्रह्मांड में नित्य लीला प्रविष्ट कहा गया है तो नारायण महाराज उस लीला में प्रविष्ट हो गया है यहाँ के बातें भूल गया उन्होंने क्योंकि वहां इतना आनंद है आनंद घर नित्य और महाप्रभु जी के लीला में प्रवेश होकर के इतना आनंद उन्मत्त हो रहा है यहाँ के बातें उन्होंने भूल जाते हैं कभी कभी याद आ जाते तो महा नारायण महाराज जी मा, वो कहीं नहीं कि वो लीला में प्रविष्ट हुआ हमारे सामने से चले गए 
इस प्रकार कृष्ण लीला भी ऐसा है जिस अब जिस ब्रह्मांड में जिस समय श्री कृष्ण का अवतार होते उस समय कलयुग में महाप्रभु जी का अवतार होते तो नारायण महाराज कहीं गए नहीं है वो लीला में प्रविष्ट है परंतु हमारे सामने से चले गए तो महा वो कब आते हैं जब 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 भगवान देखते हैं कि विश्व में धर्म का अप्रकट होने जा रहा है उस समय भगवान खोद आ जाते हैं कभी तो अपना परिकोर को भेजते हैं ये परिकोर को भेजा था महाप्रभु तो हमारे यहाँ प्रचार करके प्रचार प्रसार करके भक्ति का प्रचार प्रसार करके आप चले गए वैष्णव का कभी मृत्यु नहीं हो जो मृत्यु नहीं हुआ उनका वो जीवित है वो जीवित है वैष्णव का मृत्यु नहीं है वैष्णव नित्य सिद्ध वस्तु है तो वो नारायण महाराज जी हम लोग को छोड़ के चले गए वो नित्य लीला में प्रविष्ट वहां नवद्वीप में जाकर के वहां नवद्वीप में जाकर के उन्होंने दस ग्यारह साल के बाद उम्र है उनका दस ग्यारह साल की उम्र है वो ब्राह्मण का भेष है उनका वहां महापुरुष सेवा में उन्मत्त हो रहा है अपने परिकरों के साथ